Mimi sielewi chochote. Yaani ni nini kwana? Akasema alikuleta nani hapa? Nikasema mtoto wangu. Alikwambia uje kufanya nini? Leka nimekaa kimya. Nakumbuka ile ahadi niliambiwa ukaa kimya. Sema tu umekosea. Mimi naitwa BYNO Baino. Karibu sana leo kwenye Mimi Plus. Na leo ni Mimi Plus ya Grace Mapunda kwenye mabano Mama Kawele. Mama shikamo. Maraba. Karibu sana. Asante. Karibu kwetu, karibu kijueni. Nimesha karibia. Sawa. Mama uko hot sana. Kama ulikojui basi ndio nikwambia. Yaani uki ukisikia neno hot lenye maana ni kila sehemu, kila mtu aki ukitokea sehemu ama ukigiza sehemu basi kila mtu ana appreciate kitu ambacho ni kikubwa sana. Sijui kuna siri gani hapa. Yaani kitu unapoonekana mtu anaona mama anafanya. Siri kubwa ni nini? <laughs> Kwanza asante Mungu. Asante na mashabiki wote ambao umenipokea. Hmm. Lakini kikubwa kwenye kazi yangu kuheshimu kwanza kujali na kuithamini. Na kila siku kuiona mpya kwangu. Waga spendi kuzoea kazi yangu. Hicho ndo kitu muhimu na ndo siri yangu kubwa katika kazi yangu ya uigizaji. Okay. Sawa, so, nilitamani japo kwa ufupi tu unafanya vizuri sana. Lakini nitamani kujua history kidogo kwamba hiki unachokifanya sasa hivi ambacho kila mtu ana appreciate. Ulimwengu wote wa filamu, maana kila mtu anajua kwamba Mama anafanya kazi nzuri. Huko nyuma, shuleni, nyumbani, ulikuwa unafanya hiki unachokifanya? Uko naigiza utotoni? Ah! Nitakuwa mnafiki nikisema nilianza shuleni, sio hmm. kweli. Ah, uh, kipaji ambacho Mungu amenipatia kilikuwa cha uimbaji. Okay. Ambapo nimeimba sana kanisani Msimba's Parish hapo. Wow. Yeah. Msibazi ya ilala yeah. mjini ametisha. <laughs> <laughs> Nimeimba sana kwa haya na nilikuwa naimba sauti ya kwanza. Nimeimba takriban miaka kumi na saba kama sio kumi na sita I think kama atakuwa nimekosea au sijakosea sana. Hmm. Lakini uigizaji ulikuja hapo hapo kanisani. Ni ile kipindi cha kuzaliwa kwa Yesu kuna kuaga na yale maigizo mnafanya kanisani hapo hapo lakini sio kitu ambacho nilikuwa na kiwanza sana kwamba hapo mbeleni nitakuja kuwa muigizaji lakini Mungu wetu sio mchoyo kabisa huwa anaweka vitu vingi sana kwa binadamu kwa hiyo kipaji kingine akawa amekiweka japo kwa kilikuwa sirini mtoto wangu kwanza ambaye anaitwa happiness kwa jina la kwanza Odama Happiness yeye ndo alikiona hicho kipaji changu. Mara nyingi tukiwaga nyumbani kwa songo waga nawachekesha sana. Sijui wengi ninachekesha kwa njia zipi lakini woga wanacheka sana sana sana. Unasikia ni wewe unafaa kabisa kwa mwigizaji. Yeye unafaa kabisa kwa kwa mimi. Nikiwa nyumbani lakini kipindi hicho ujaanza sasa. Yeah, sijaanza sija, sija kabisa mwigizaji. Okay. Kwa hiyo kadi maisha yanavyokwenda ndo mtoto alivyoanza kufunguka mm. kwamba anapenda uigizaji mtoto wangu wa kwanza happy happy kwa hiyo akawa anakwenda kushiriki katika ile makundi ya mtaani yale mm. siku moja siku mbili ameacha siku moja siku mbili ameacha ah baada ya miaka kadhaa ikatokea nafasi pale splendid ambapo walikuwa na shirika kina checkboard kina dude kina Cloudy mm. walikuwa anafanya maigizo na kipindi kile ya maigizo walikuwa wanaonekana na ITV. Okay. Yaka ya nyuma sana. Mtoto wangu alienda. Akafanya interview pale. Akafanikiwa kupita. Lakini kumbe ndani ya moyo wake kuna siri ambayo imejificha. Alitamani mama awe. Na hata kipindi kile tunaangalia michezo ya kina marehemu mzee Jengua. Mm ile mikitezo kina tunda hizo kina natasha mambo hayo tausi tunaangalia ya Kenya mm. tukishaangalia watu wangu wanasema yani mama siku moja utakuwa hapa yani kabisa we unajua kabisa kuigiza lakini ndani ya ufahamu wangu sio kitu ambacho nilikuwa nasema kwamba siku moja nitakuja kwa fulani 
Kwa hiyo akafanikiwa kufaulu akawa anafanya mazoezi pale. Zamani kulikuwa na ali makundi. Mnafanya mazoezi kuna mwingine anza kata miaka mitatu asionekane. Lakini anaheshimu kama shule na kwenda mazoezi ni anarudi hata kama asipoonekana lakini kuna vitu vingine wanajifunza mle. Kwa hiyo mtoto wangu alifanikiwa kukaa mwaka wa kwanza wa pili akaanza kuonekana. Baadaye wakatangaza kwamba wanatakiwa watu wazima pale. Aliponiletea taarifa nikasema sasa ah, ah. kusikia. wale unaoona walishasoma. Yeah. Mimi siwezi hayo mambo kabisa. Sasa alijitahidi zile mbinu za utoto ikashindikana. Yeah. Akaenda kwa marehemu babangu mzazi mimi. Kwenda kumwambia babu natamani mama awe hivi lakini mama hataki kabisa. Babangu alikuwa anampenda sana mtoto wangu wa kwanza sana tena. Rafiki yake mkubwa. Ambaye mmefanana sana ile yeah. kopi yako kabisa. Yeah. Okay. Kwa hiyo kilichofanyika akasema tumia mbinu. Nafanyaje? Wewe tumia mbinu yoyote ile ya kutengeneza. Alafu umtoe wakati yeye hajiwe. <coughs> Kwa hiyo kilichofanyika sorry. Kilichofanyika ni kwamba mimi natamani mtoto wangu siku moja aje kuonekana kwenye TV. Kwa hiyo ufahamu na akili nimeweka kwa mtoto wangu. Yes. Sikuwa amekwenda mazoezi na karudi akasema unajua mama kule kuna kitu tumeambiwa. Eh nimeambiwa je, amesema kwamba wazazi wetu waende. Kumbe kama kesho yake ndio wale watu wazima wanatakiwa waende kule. Wamesema waende na wasipoonekana mimi sitaruhusiwa kuonekana tena kwenye TV. Kwa hiyo mkienda pale kuna vitu mtafundishwa, mtafanya badala yangu mimi. Arafu mimi ndo nitaanza kuonekana kwenye TV. Nikasema kama hiyo sio kesi, swala sio tatizo. Ili mwanangu uonekane lazima mimi niende. Na kwa sababu napenda uonekane. Yes. Okay. Kwa hiyo nikafunga safari, tule ambapo tuende pale saa sita. Hmm. Wakati nimekuta kina mama na kina baba wengi wengi kama kwenye msini na kiti kama msina sita hivi. Wakati sisi tunaingia, wao sasa wale walioanza mazoezi wanaruhusiwa kutoka ili sisi tuno tuingie kwenye darasa la interview. Okay. Lakini ufahamu wangu mimi namfanyia mtoto ili aweze kufanikiwa kuonekana kwenye Yes. Basi tukawa tumeingia pale kina mama kina baba wale wakaruhusiwa akaja akanongoneza na tangulia nyumbani watakachokuambia kifatishe. Ndio sawa. Mtoto akaondoka. Nakumbuka a kwenye ile meza ambapo ndo alikuwa kama majaji na nini <coughs> walikuwa watu wa sata benki kama hicho na marehemu Twalibu ambaye ndo mwenye kundi lake kulikuwa na yule mwanamuziki gani yule mwenye dread na yule oh ni msaudina nzizo hapana yupo mpaka hii leo yeah mbrish okay. anaitwa mpoto Mshampoa. Yeye yeye mpoto ndio nilimuona pale. Mm. Kipindi ajawa ile ajawa famous eh. sana. Okay. Basi Claudia alipanda mbele akasema wote sogeni huku. Tukasogea pale mbele. Wanake kaini huku. Wanaume kaini huku. Sivyo kama ni interview. Mm. Kwa hiyo wakawa natuelekeza utapiga hatua tatu, utamfuata mwanaume mmoja hapa, utaongea hiki na hiki na hiki, utarudi na hatua tatu nyuma. Kwa hiyo tukafanya kwa makundi tukafanya kwa watu wawili wawili mwisho tukafanya kwa mmoja mmoja wakasema tumeishia hapa baada ya siku tatu mtapewa majibu kutoka kwa mtu aliyekufahamisha leo kuja hapa mm-hmm. basi nikawa narudi nyumbani wakati narudi naongozana na mama mwenzangu ambaye tulikuwa wote nikasema lakini walivyokuwa natufanyia ni ugumu sana mimi ndugu yangu ilikuwa natetemeka na mueleweesha vile akasema tamini nilikuwa naogopa eh hisia bora nimemaliza. Yaani mwanangu yuko kwenye shida, siwezagi hayo mambo. Basi nikaruhusiwa kwenda nyumbani. Baada ya siku tano nakumbuka majibu yakatoka. Kati ya watu waliofanikiwa kufaulu na mimi mmoja wapo. Kwa hiyo walifaulu kina mama wa kape. Kina mama nane, kina baba 12. Okay. Mtoto alipopata lile jibu akaenda kwa baba. Akuja sasa kwangu. Kwa sababu tayari nimeshafanya nini nimeshafaulu. Ataniambiaje nini tena mazoezi? Wakati mimi na, na, siko huko. Ah, 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 yeah. Siko huko tena. Yes. Akaenda akamwambia babu kuna hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Akasema nitakuja kuzungumza naye mimi. Baba siku ya kwanza siku ya pili kapata safari kaondoka. Kile kitu kimeshampotea kabisa. Na huku nahitajika kama siku moja mbele mimi niende kule. Kwenye mazoezi. Yes. 
Mzitu akaenda akarudi alipo rudi akasema mama kesho unatajika nikaambia tena ah kwa mata, kwa ishu kama ile mimi siwezi kwenda tena mm. akanambia ungeenda kusikiliza kwanza mama ungeenda kama unanitakia mema lakini ungeenda akasema kwenda kusikiliza kuja niende sasa tumeenda tumewekwa tukawa tunatoa sasa ratiba za pale nyinyi ndio mliofanikiwa mm. itabidi mvae track kuna t-shirt mimi wanachoniambia kinaingia kwa kinatokea huko sasa inabidi siniulize eh. nikanyosha kidole nikasema sasa sikuuliza swali nikasema jamani mimi nimekuja hapa kwa mazumuni ya mtoto wangu mngenipa taarifa kwamba kitu gani kinachoendelea niwahi kurudi nyumbani kwa sababu mwanangu aliniambia nije hapa ili aonekane kwenye screen nakumbuka alisimama crowd mwanzoni hakunielewa akasema hey, mama hebu rudia tena unaongea nini ikasema mimi nimekuja hapa kwa madhumuni ya mtoto wangu ndo sasa ameniambia na leo tena nije tena nije kumsikilizia nakumbuka ninaambia uko sawa nafasi ambayo wengi wanaelelea eh, akaniambia hivi uko sawa unachokiongea unajisikia unachokiongea ah. sasa yule yule mwanamke ambaye niliongoza naye siku ile nilikuwa namuona wakati mimi naongea kumbe alisogea mpaka hapa kwa hiyo akawa ananivuta ili nisionge sasa nikawa najua kaka na beo song yani anafanya hivi kama hivi jamani mko hivi kiakili mko hivi mama mmemuelewa yani kwa kweli ule ukumbi wote walicheka kwa sababu hakuelewa mimi yani hakutegemea kile ambacho unakiongea yani hawaelewi chochote mm. basi nikakaa tu kimya akasema nitaongea na wewe baada ya wenzio kuruhusiwa tukafahamishwa baadaye yule mwanamke akaja akanifuata akaniambia Ebu ngoja nikwambie kitu. Usiongee hayo utakayoongea tena sasa hivi. Hata kama atakusema weka kimya, mwambie nilikosea. Mimi sielewi chochote. Yaani nini kwana? Kaudi akaniita, nikaitwa na mwenye chuo ambaye ndio mwenye kundi lake. Akasema alikuleta nani hapa? Nikasema mtoto wangu. Alikwambia uje kufanya nini? Nikaa nimekaa kimya. Nakumbuka ile ahadi niliambia ukaa kimya. Sema tu umekosea. Nikaa nimekaa kimya. Hivi ucho kiuliza una unakumbukumbu una nacho uko sawa nikamba niko sawa naomba mnisameni kwa nimechanganya vitu vile kwa wakati mmoja sawa tunataka uje na ngozi za mazoezi hapa umekuja mwenyewe ukulazimishwa mm-hmm. yenu ndio ninarudia kichwani mwangu ulikuja mwenyewe hujalazimishwa na hicho kitu mimi sikitaka nirudi nyumbani sina la tena yani si yani siko huko tena yani ulimwangu ambao ukujiandaa yani sina raha tena <laughs> mtoto akajua kabisa nini kinachojiri akana mama si utaenda na kaamba mimi siendi kwa hiyo siku ambayo tumeambia twende mimi sikwenda siku ya tatu wala wiki nzima sikwenda mtoto akaenda siku ya kwanza siku ya pili akanyongea mtoto wangu alikuwa anasumbua sana na vidonda vya tumbo alichokifanya akasusia kula akakaa siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu kwa hiyo ikao ina muathiri na tutapika mpaka ile damu babangu akawa amerudi akasikia mji wake anaumwa akaja kwa sababu mimi siwezi kula mpaka mama inuke aende akasema kuna vitu vizuri vya kuchagua aita uende kwa ajili ya kumwokoa mtoto au baki kwa ajili ya kumuondoa mtoto mtoto hmm. anapigania ndoto yake yes. kupitia wewe anataka uonekane sasa basi nikasema nikamba baba mimi nitaenda kwa ajili ya kumwokoa mtoto wangu lakini ni yale mambo siwezi mimi naogopa sana hata usiku ambao nilipanisha nilikuwa natetemeka baba nilikuwa hata sina nguvu mwilini akasema hata walioanza kwanza vile walivyo okay. walianza kama wewe inawezekana zaidi ya kwa wewe wizi jua Mungu amepanga kitu gani kwa hiyo mimi nikawa naenda kwa menajiri ya kumfurahisha mtoto arudi katika hali yake kwa hiyo nikamwambia nitakwenda kwa hiyo taratibu na tiba na kula akarudi katika hali yake kwa hiyo tukawa tunashiriki sasa pamoja naenda kwa ajili ya kumfurahisha mtoto kwa tukaanza mazoezi rasmi mama na mtoto ikaenda ikaenda mchezo wa kwanza nakumbuka tulicheza pamoja sasa naanza kuzoea kile kitu naanza sasa kukizoea kizoea naenda mazoezini bila kufosiwa ile kuambiwa muda umefika mimi naanza kutangulia kwenda sasa mtoto mimi wakati nazoea mtoto anarudi narudi nyuma. nyuma. Wewe ndio unaanza kukipenda sasa. Mimi naanza sasa kuki, kinaanza kuniingia sasa. Kinaingia taratibu. Taratibu nikawa nafuatisha mazoezi, nikawa mtu ambaye na napigania na, na hicho kitu nikifahamu zaidi. Okay. Natamani kuwa kama hawa ambao wanawaangalia, kumbe namwambia kumbe nitaweza. Kumbe na wao walisomea huko. 
Kwa hiyo ikifika muda wa kuangalia na waangalia alafu na kwenda mazoezini kila siku. Nilifanya kama miezi mitano wa sita wa saba nikaanza kushuti mchezo wangu wa kwanza. Leo hii ukiniuliza Grace ulicheza nini sijui. Sasa kwanza sikujuaga kama nilifanyaga niunaga kama nilifanyaga madudu tu kwanza sikuelezi kama nilifanya vitu gani <laughs> lakini wakati na washowe kamera unajua gari ma kamera ITV ya zamani yeah, yani makubwa <laughs> kama kinu yani kivyona kinatisha kweli yani <laughs> nakumbuka kuna mzee alikuwa na shot anaitwa mzee Abdara ndio yeah. <clears throat> alikuwa na shot mtu mzima ndio alikuwa anapiga anapigana hilo hilo kamera mimi huwa nasema action kwanza kiakili akili shama na zamani ilikuwa sio kama sasa uh, unashika script yote una meza hivi hivi mm. ilikuwa tu wanakupa tu mwongozo alafu wewe utafuo yani ilikuwa kuna uraisi hivyo kuna maneno yako lakini iliku, kwanza nilikuwa natetemeka mwili mzima mpaka nilikuwa natoa jasho uoga vibaya mno mimi nilikuwa naogopa sana kamera sana mm. natoa jasho na wakiniambia saa hizi baada dakika kadhaa nimesha sahau kimeama chote. Yes. Hivyo. Kwa hiyo ilinisumbua mwanzoni. Ijapokuwa kiongozi wangu alikuwa anasema unafanya vizuri, lakini mimi sielewi kama anafanya vizuri au inakuwaaje. Na kipindi cha nyuma ninachokumbuka kwamba ile ukioneshwa kidole tu unasikia faraja. Sio kama unajua au ujui. Yeah. Ila watu wakisema kwamba walikuona. Yeah, inatosha. Angalau. Yaani inatosha peke yake. Yes. Kwa hiyo mimi kile kitu kikaanza kuniingia kwenye damu nafanya mazoezi mpaka usiku nyumbani. Sasa natamani mtoto afanye kwa sababu yeye ndo alianza. Mtoto alisema mimi sio so mwigizaji. Mimi nitamani mama ufanye. Kwa hiyo ilikuwa njia ya wewe kufika. Mimi sikutaka kuigiza. Ningekwambia usingeza kunikubalia. Lakini nilitamani unione mimi na nafanya hicho kitu. Labda utapata moyo na yeye utafanya hicho kitu. Kwa hiyo mama mimi sio mwigizaji ni kitu ambacho kiliniuma sana kwenye moyo wangu sana okay huyo ni happy huyo ni happy babla naigiza na kwenye msimu wa sarafu alikuepo sio yeah ile faraja imerudi sasa kwa nabii yako mmoja huyo alirudi nyuma lakini kuna mwingine anaendeleza kurudi na una mwanaje za sababu kwanza tukija na kwa huyo happy nikiwa na maana kwamba akuishia hapo hmm. baada ya spended kupotea tulikuja kwenye kundi inaitwa shirikisho la Mr. Masinde huko. Kwa hiyo walimtaka arudi na yeye. Tukaweza kucheza michezo mitatu tukiwa pamoja. Mama na mwana. Kwa hiyo walimpokea sana. Unajua ile ni photogenic eh. Kwa hiyo walimpokea sana sana. Pamoja na kumbebeleza pia alikataa. Lakini kwenye movie zangu za usichana hata kama akiwa safarini yeah. huwa wanamuita aje kukava Grace ya Grace Grace Bint ndio anafanya hivyo kwa kunisaidia mimi. Uh-huh. Sasa aliposema mama inatosha basi tukasema basi haina shida ngoja ni muache kwa sababu sio kitu ambacho kipo ndani yake. Hmm. Na na babla aliingiaje sasa? Wewe ulimshawishi au naye alikuwa mtu ambaye alimshawishi. Babla kilichotokea baba tangia utoto yeye ni mtu wa sarakasi. Mara nyingi anaenda Jamaica, China, hmm. Ujerumani, Amerika ni mtu wa luti hizo ma, sana toka iko darasa la kwanza mpaka okay. huo tu uzima wake kazi yake ni salakast home asa kilichotokea diamond alitangaza ile ma wachezaji mabinti wanatakiwa kini mwenye mshipa mkubwa sana mm. kuna kipindi mara mwisho wakati ametoka jamaica nilisema inatosha natamani mtoto wangu niwe namuona mara kwa mara kidogo hayupo kidogo hayupo natamani nimuone hata sasa alishakuwa kama mtoto wa kiume yani mm. eh yes, zile kazi za, za kiume Ume nguvu nyingi <laughs> nasema nimezaa watoto wawili naweza nikapata wajukuu hizi kazi mbona naona hivi kweli naweza unaweza ukazaa kweli sio katulia ukawa mama Hivi ni kweli nasema hapana nasema sasa akikaa bila mazoezi kibofu kinamsumbua nikampeleka kwa dak, kwa daktari akasema huyu misuli yake imeshatanuka sana kwa hiyo mpeleke tara tebo baadaye akakwanza Vanessa akamuita akawa anamfundisha zipandesa mazoezi na kudance mm. akawa anamfundisha kwa akawa na safari maana sauzi hapa sauzi hapa anamfundisha akatoka hapa akaenda kwa Kiba akafanya sana mazoezi hapa hapa akaenda kwa Diamond ndo akakaa pale kama miaka miwili okay. lakini nikasema basi inatosha yeah. sasa nitambadilishaje uigizaji haupo kabisa 
ile sarafu ni walikuja team mm. kuniambia tunamwona mtu wako ana confidence sana tunataka awe ashiriki nikasema nilisha mvuta sana labda nyinyi mweza mkanisaidia kwa mbinu nyingine mm. natamani mtu arithi hiki nilichonacho lakini wa kwanza aliyenileta alisha kataa sasa huyu wa pili labda nyinyi mweza mkanisaidia walifanya kazi ya ziada sarafu miezi miwili tena ionekane ndani ya miezi miwili na nusu ndo anakuja kusema sawa kila siku lazima uje nyumbani kumshauri kufanya hiki asema ah, hizo kazi hiyo mm. kazi za kutulia sana mimi siziwezi mm. kidogo 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 isike ndo alimweza akaa kama sasa marafiki, marafiki okay. ndo sasa yeye ndo alisababisha mvute huko ndo akasema ngoja nijaribu hajawahi kama ni video basi ni video za mziki ndo yes. lakini katika uigizaji hajawahi kufanya chochote mm-hmm. lakini mwisho wa siku akafanya ndo alikuwa Jamila ndo alikuwa mm, yeah. man pale yes. na alifanya vizuri yes. kwa hiyo watu wakampokea sasa hivi akashaipenda kama ulivyoipenda mara yes imeshaanza ah, imesha kumuingia okay yeah so, kwa hiyo baada ya haso zote hizo happy kukufanya ukaingia pale kwa mara ya kwanza sasa una, una, unagundua kwamba sasa Tanzania nzima inajua kwamba kuna mtu anaitwa Grace Mapunda kwamba hata leo ikitokea chochote basi Tanzania italindimu ulijisikiaje mama makawele mama makawele mama shikamoo na kufahamu unafanya vizuri ile feeling sasa kwamba da iki kitu hakikuwa chama lakini leo marafiki ndugu na mashabiki wengi niko nao karibu kwa sababu ya hiki kitu. Ah, uh, naweza nikasema mwanzoni nilikuwa ndo najifunza. Mm. Baadaye nikawa natafuta kujiuza baada ku ufahamu wangu kurudi sasa. Mm. Kumbe hiki ninachokifanya kina faida mbeleni mm. hata kama si sasa. Unajua ile sana ya zamani hakuna kitu. Unaenda kwa nauli yako, mm. unarudi na hata mkienda kushuti hakuna kinachopatikana faida kuonekana yes faida ni kuonekana kwa hiyo hata kuonekana kwangu sikuhisi kama kuna faida mimi mm. nilihisi kwamba najulikana watu wananijua tu basi hakuna faida taratibu ufahamu ukaanza kuingia kwamba hii kwangu ni kazi ajira hii ni kazi kumbe Mungu aliweka kwa sababu nikaanza kujitambua. Nilianza kujitambua nikaongeza bidii. Ufahamu na akili nikawekeza hapo mm-hmm. kwenye hiyo kazi yango. So sikione kitu kingine chochote zaidi ya uigizaji. Okay. Kwa hiyo nikaanza kujipeleka sasa kwamba hii ni kazi lazima mtu aniheshimu kupitia hii kazi. Lazima Tanzania wajue kwamba kumbe kuna watu mm-hmm wanalisongesha hivi kwa kupitia hii kisha yes. Kwa hiyo baada ya kuweka ufahamu na akili zangu hapo nikaanza kujitambua. Kwa hiyo nikaanza sasa nataka kujipeleka sitamani umaarufu na tamani kuwa star. Okay. Nikaanza sasa kazi ziongee. Yeah, nikaanza kutafuta huo star unakwaje. Na baada hapo na kazi baada kuongeza bidii na kazi zikaanza kuongezeka. Mm. Kwa hiyo kipindi kile sio series tunasema itamtelea ni movie. Movies, yes. Nakumbuka mtu wa kwanza alikuwa le ni Hot Friday. Au eh, No so Hot Friday yellow banana I yellow think. Yellow banana kwa mtitu. Yes. Okay. Bado hata hajaanza kujitegemea wote wako kwa mtitu. Mm. Alikuja kwenye kundi letu akamuomba kiongozi wetu kipindi hicho kuna sheria inabidi kima fulani kiingie hapo nikafuatwa. Leo akasema ni mtu ambaye nakufuatilia sana. Nikikuwa mtu kwenye mchezo na kana kufuatilia. Na kitu. Kusema ukweli na kupenda, alitamka na kupenda hivi. Na hii ni mtu mkubwa sana, yani sana kwangu sana sana. Ni nilihisi nini? Nilihisi 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 kitu. Yeah. Nikasema kumbe na mimi kuna watu ambao mimi na waongopa hata kuangalia. Wenyewe wananipenda. Wao wanani? Ni mashabiki zangu. Akanipeleka kwa mtitu, mtitu akasema, "Wow, umempata?" Yeah. Ya, yeah, ni mwanamke ambaye nilikuwa namtaka huyu. Kimya yeah. kacho naogopa hata mtu namuogopa sijui naweza yeah. kumuona wapi. Yes, yes. Kwa hiyo nikaanza hiyo yellow banana kucheza na Lei ikatoka na watu wakanipokea. Mm. 
nimekaa baada ya kumaliza tu hiyo ndani ya siku tisa kanumba akanifuata sasa nimekaa naye kwenye gari utafikiri na watu ambao walikuwa naambizana akasema siku ambayo nimekuta kwa mtito wangu kanuma sana kwa nini siko kwayo wakati mimi nilikuwa napanga ndio nije kuchukua uh, yes yes akasema yani unajua kama una una keep hivi kuna mtu alishakukwambia chochote nikamwambia le kwamba alishakukwambia una kitu ndani yake ni, ni ni mtu ambaye nakuangalia kwa jicho lingine ukijitambua ukijelewa utafanya vizuri utafika mahali okay basi nikaanza sasa kushare naye na ndio mtu ambaye nilikuwa close naye sana na kazi yake sana sana ya ilikuwa nzuri sana 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 mpaka ile ya mwisho ana katalo yani ni mtu ambaye nilimzoea kwanza kupindukia mm. nilikuwa naweza kushika simu na kuongea chochote okay. kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa kwanza niki akiangalia mchezo wangu akiona kuna sehemu nimefeli atanitafuta hata kama niko location akupe <laughs> akupe <laughs> kabisa ukwe <laughs> ataniambia unaanza kuizoea kazi eh? unalewa umaarufu sio kwani ilikwaje ah kwa hiyo uangalie hata mchezo wako unaicheza inakupasa wewe unaangalia kitu ambacho unafanya mm, ili ujikosoe yes Okay. Kwani mtu kama alikuwa mwalimu wangu hivi mm. ambaye anatamani nifike mahali. Kwa hiyo nikafika hapo. Sasa nikawa najiona kumbe niko sokoni. Mm. Nimetoka katika kutafuta. Nilikuwa najiuza, sasa naanza kununuliwa. Pesa na injia. Yes, ndio nikaanza kupata ili naiangalie hii pesa mimi nalipwa kwa ajili ya ku... <laughs> mimi watu <Kujiza> kuni. Kwa bini ya simu. Yeah, kwa ajili mimi <laughs> Ni kweli. Yaani ile ni kweli najiuliza. Na zilifuruliza yes. sana. Huko Hot Friday si na hit. Wai kupumzika. Huko nyingine. Yes, nakumbuka. Nakumbuka kuna kuna kipindi nilikuwa na movie tano mkononi. Mkana Lei nilikuwa na ya Rondauka, nilikuwa ya, na ya Cheni, nilikuwa na ya Maremu Kanumba. Nilikuwa si na nani au masawa tano. Nikisema ni, na kazi afana nasema na mimi kwangu taifanya. Kwa maana yule fani ndo athamani kuliko mimi. Hey. Sasa nikarudi kwa Kanumba akasema, "Sasa angalia mtafanyaje hivi?" Akasema, "Sikiliza. Nakutana nao me readers." Akakutana nao. Kanumba. Akas, ya, akasema, "Wote tunataka afanye." Kwa hiyo inabidi tugawane. Kitu kizuri sana. Sasa hivi kipo kweli hicho kitu? Kuso movie. Yaani watu wakakaa kwa kubaliana kwamba tunamtumia wote lakini tugawane tuga ratibu. Ah sidhani sijui lakini okay. sidhani sawa katika yote ambayo yamefanyika na watu kukwambia kwamba ni bora 2015 ikathibitishwa ukachukua tuzo yeah mwigizaji bora wa kiki yeah kitu kikubwa sana kwa kipengele ulikuwa ulikuwa na, na kina nani kwenye hicho ambayo ambao ulijipima nao nguvu sasa kwamba hapa nimetoboa lakini fulani unajua Tanzania uoga hawana ile kusema hawa sisi ni kina mama shule yeah. kwa hiyo alichanganya na mabinti wote kina imo yani wote wote unaojua wote mm. na wale ambao wanazungumza kila sehemu wote wote ulipopata ile tuzo uli kitu gani kiliongezeka sasa kwenye tasnia yako kwenye akili yako kuhusu tasnia <laughs> kati ya magwiji <laughs> wanaotajwa kila sehemu alafu tuzo inaenda kwa mama ambaye anafanya kazi tu kwanza nilimshukuru Mungu kuona kwamba kwa nini mimi mm. nikamwambia Mungu sika na kwamba mimi najua sana kuliko hao ambao nimewakuta lakini kwa hii thamani tu ambayo unanipa mm. sinaponi kukwambia asante ya kwamba sika na kwamba mimi nafanya vizuri kuliko hao lakini kwenye ushindani lazima mshindi atokee yeah, yes kwa hiyo ni kitu ambacho nilijiona Mungu amenipa kitu amenishimisha pa kubwa sana. Yaani sijawahi si, si kudhalau kazi yangu na haitotokea kudhalau kazi yangu na nitaumia mtu akidhalau kazi yangu mbele yangu. Mm, yes. Kwa sababu ni kitu ambacho mi binafsi najivunia. Nasafiri nchi nyingi sana kupitia kazi yangu na kutana na watu wengi sana kwa wafanyabiashara maarufu, viongozi wa serikali mm. na kutana na watu wengi lakini ukitokea tu kuna thamani ambayo we heshima ile kubwa ambayo unapewa yani unaiona yani kuna thamani unaiona kwa mimi labda naogopa kumuona ule mtu lakini ye nikitokea kwa yes nasema 
is hata sijui mm. naongea nini lakini bila Mungu nisingeweza Mungu na bidii ya yes. kazi kweli kuna wagizaji wengi kama hivyo au wakizazi kipya mabinti wa kiume na uko nao na kitu kizuri Ray na Kanumba walikuwa na kuweka kwenye uhusika kama ni mama basi mama wa mabinti kama jinsi ambavyo walikuwa mama wa anti kwa niangalia una kabisa yes wana match na muona anti ni binti ambaye mambo mengi lakini mama yake ni mtu ambaye kama wanaendana kwenye kizazi hicho ile ile combination ile umefanya nao wengi sana anti Irene wote ambao tunafahamu mm. ni nani ambaye kuna muda unatamani kwamba huyu binti anachokifanya ni kikubwa sana aendelee kuongeza nguvu labda wewe kumshauri au kupata nafasi lakini unatamani kuona kwamba anachokifanya kile kwa kikubwa zaidi Tanzania mabinti wako wengi wazuri sana waigizaji wazuri sana sana na mi wengi waga nakutana nao sana na huwa no, no, nazungumza nao sana okay. nasema pamoja mna mambo mengi mna vitu vingi sana vya kufanya okay. lakini ndani yako una kitu yani huwezi kuijua kesho yake pasipo kuitafuta leo yani huwezi kujua kesho lazima utafute leo na thamani ya mwanamke ni kujituma na kujitoa yes. ili uwe na thamani lazima ujitoe kwa kile ambacho unakiona hiki kina maslahi katika maisha yangu mm. sichoki na sitachoka kuambia mimi naona kuna vitu ndani yao isipokuwa ubinti umekuwa mwingi sana mm. yes kiasi kwamba wanaridhika na hiki ambacho kipo kumbe kile ambacho kipo ndani yao ni kikubwa zaidi, ni kikubwa zaidi ya hicho ambacho wanacho kwa muda yes, huo right kama wangeweka ufahamu wa akili na nguvu katika kile ambacho Mungu ameweka tungekuwa na tishio kubwa sana la kizazi kipya kuhusu ubizaji kabisa sana zaidi ya sana kabisa sasa mama kwenye hisho yetu ya mimi plus tuna session hapa kidogo ambayo unajua wasanii kama hivyo mabinti tunakutana nao lakini sio wasanii wote hata watasnia tofauti na uigizaji unakutana nao kwa kuna wasanii wengine kama unavyosema viongozi wasanii wanapenda kukuona lakini labda mkutano wanapenda kukupongeza ama kukushauri kitu ama kukuuliza kitu lakini kwa sababu ya ubizi kama jinsi ambavyo ratiba yako inabana au ratiba zao zinabana kwa sababu wote ni wasanii na wote mna siku magurudumi na kuwa sio rais. Kupitia mimi plus tunapata nafasi ya msanii yeyote kukuuliza swali ama pengine kukushauri ama pengine kutaka kujua kitu chochote kuhusiana na tasnia yako kwa ujumla. Kwa hiyo leo tuna msanii hapa ambaye baada ya kutizi kama tutakuwa na mama yetu Grace Mapunda basi akasema natamani ningekuwa karibu nani muulize kitu fulani kwa utamsikia hapa mimi sitaongeza neno lolote utamjibu kwa jinsi ambavyo anatamani kujua kutoka kwa director ready ye 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 bana bana zoro music ya music the bbn live e bana me i'm your biggest fan uh, and one of you you are one of my favorite actors legendary yani ulikuwa katika game muda mrefu sana na sio sema na swali ila na appreciation sababu umeleta kitu ambacho katika industry kilikuwa kinakosekana kwa muda mrefu yani kuwa na mtu wa umri fulani akacheza character fulani na akaweza kuicheza katika ufanisi mpaka unaweza kujiuliza swali lako binafsi huyu mtu katika maisha yake ya kawaida ni mtu aina gani kwa swali ambalo nitoka mkulizi ni swali ambalo mimi najiuliza dot huyu mtu aina gani katika maisha yako ya kawaida kwa nini anaweza kuuza swali kama kwa sababu u- characters zote unazicheza katika siri zote ambazo umefanikiwa kuziona mjelewa kuziona so perfect yeah you are amazing na Mwenyezi Mungu akuweke akuzinishie kuweza tuweze kujifunza vitu vingi katika sana ya ulizaji mtia i love you more thank you you're the best <laughs> okay swali ngumu <laughs> um kwanza binafsi nimefurahi kuona naangaliwa na watu tofauti tofauti mpaka wakajua kwamba 
inakuwaje kuna karata zingine zinakuwa ngumwe na ndio maswali woga na kutana naye sana yani eh, hata sijui <laughs> hata sijui lakini mimi nje ya kamera ni Grace Maponda Waga najibu kwa nini tesa unakuwa hivyo pitia hoba selezi karata ambazo watu wengi ndio wanazishangaa hivyo lakini naambia kwamba mbele ya kamera niko tesa Grace naivua huko na vaa tesa kwa hiyo hata mashabiki wangu ambao waga nakutana nao mmoja hapo akiwa banana zoro ni mtu pia napenda mziki wake napenda kitu ambacho anakifanya na mimi namonaga nguli wa miaka mingi <laughs> anafanya kitu kizuri sana lakini watambue kwamba mimi ni mwigizaji na hii ndio fani yango wasichanganye kati ya Grace na Tessa ama mama tabu tuizungumzie Tessa kwa sasa hii ndio ambayo inawachanganya sana. watu wengi sana sana yes yani ni vitu vili tofauti nikiwa nje ya kamera tambua kwamba mimi ni mama na mimi nikisimama kwenye misingi yangu kuna urafiki na nasimama kama mama nikiuvaa umama nyumbangu waga inawaka moto anasema sasa hapa ni shida lakini pia kuna muda nakuwa kama rafiki kwa hiyo nje ya kamera mimi sio tesa ni Grace Maponda ambaye ana maisha yake ana ratiba zake ana ana vitu anavyovipenda na sivyovipenda lakini mtu ambaye anajitambua na vile ni mama ambaye ameokoka anajua misingi yote ya kumtafuta Mungu katika maisha yake. Kwa hiyo nina utofauti kati ya Tessa na Grace Maponda. Na ivaa hiyo karata kwa sababu ndo kazi. Ndo kazi yangu. Na <laughs> sijui Mungu anisaidie sana. Sawa. Yeah. Sisi tunashukuru sana. Tuko na ratiba ngumu sana lakini kwa sababu ya kutamini hicho nachokifanya ukaona ngoja ni wabariki kwa vijana nimalize kazi yao na ushukuru sana sana kwa niaba ya timu tunatambua mchango wako sana kwenye tasnia kama banana alivyosema tasnia inahitaji watu wa mbele chachu chanya kama jinsi ambavyo wao unafaa kwa tunakuombea sana ufike mbali zaidi na zaidi kitu hii tuendelee kuenjoy mashabiki zako na wadau sawa bwana miss na baziada leo kupitia Mimi plus ya Grace Mapunda utakuta YouTube pale nenda kaandike wajue TV slash Grace Mapunda utaona mzigo wote ambao tumezungumza mambo mengi sana lakini cha msingi ni kuendelea kusupport tasnia inahitaji vitu vingi sana tasnia inazidi kukua kila siku na wasanii ndio watu ambao wanachangia kwa kiasi kikubwa sana kukuza tasnia wewe unaitazama ndio mtu pekee ambaye utaonyesha mawazo chanya na mchango halisi kwamba sasa nafasi yangu ni kuikuza tasnia. Mimi naitwa BYNO by muda mwingine na kwenye city hii tena na mtu mwingine. Ciao.